tökéletes, hogy tartsd fel a Jézusod a szívét. Do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 16. Jesus disse, eu tenho muito o que falar, 
mas vocês não, vão, não podem receber agora, que não dá, porque vocês não vão poder suportar agora. Mas o Espírito Santo, ele foi lá de anunciar. Então, todas as vezes que nós temos uma manifestação, uma alteração do Espírito Santo de Deus, ele está na realidade falando, operando, através. o Espírito Santo é Jesus operando através do Espírito Santo. E o Espírito Santo está falando tudo aquilo que é de Jesus. E Jesus disse que tudo aquilo que é do Pai é dele. Então o Espírito Santo está operando, está falando tudo aquilo que é do Pai. Nas Sagradas Escrituras, nós encontramos o Espírito Santo, ele sendo comparado, simbolizando o fogo. O Espírito Santo sendo comparado com o fogo. João Batista, ele disse, pregando nos seus sermões, João Batista disse, olha, eu vos batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim virá um do qual não sou digno sequer de desatar, desatar as suas altares, ele vos batizará com o Espírito Santo e com o Capítulo de número 3 de Mateus, no versículo de número 11, nós encontramos essas palavras de João Batista. João Batista estava falando do Senhor Jesus Cristo, dizendo, olha, depois de mim veio um que é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com, e com fogo. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, todos nós conhecemos, ali no dia de Pentecostes, quando o Senhor Deus cumpre a sua promessa de derramar o Espírito Santo sobre a sua igreja, sobre o seu povo, Lucas, que escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, disse que estavam todos reunidos ali no mesmo lugar, e Lucas diz que de repente vem do céu um vento, vem gente e impedoso, um som vem de impedoso que encheu toda a casa. E no capítulo 2 e no versículo de número 3, Lucas diz assim, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Aqui nós vemos uma operação do Espírito Santo, o Espírito Santo se manifestando através como línguas de fogo. Como João Batista diz, olha, ele, dizendo que Jesus, ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. E o fogo, meus amados, nós sabemos que o fogo ele serve para aquecer. Né? O fogo serve para aquecer. É por isso que nós, quando nós vemos a manifestação, a operação do Espírito Santo no meio da igreja, no meio do povo do Senhor Deus, nós vemos que os crentes ficam alegres, ficam aquecidos pelo Espírito Santo, porque é o Espírito Santo de fogo. É o Espírito Santo que aquece os corações. É o Espírito Santo que aquece a alma do crente. É por isso que quando o Espírito do crente está cheio do Espírito Santo, ele não consegue ficar com a boca fechada. Não consegue ficar com a boca fechada. O pastor José Vai, o nosso pastor, o Espírito Santo diz, olha, é fogo puro. É fogo puro porque está cheio do Espírito Santo. É lá de fogo. Aquecido pelo Espírito Santo do Senhor nosso Deus. E o fogo ele serve para aquecer. Mas o fogo ele também serve para dar iluminação, serve para alumiar. Não é verdade? Antigamente se usava os lampiões que florescia da luminosidade. O fogo também serve para dar luminosidade. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 5, versículo 16, se me vale a memória, versículo 3 até 16, Jesus disse: Olha, vós sois a luz do mundo. Portanto, o crente amado, para ele ser luz do mundo, ele tem que ter o Espírito Santo de Deus na sua vida. Ele reflete a luz de Jesus Cristo, ele reflete o brilho de Jesus na sua vida. É o Espírito Santo que faz com que o crente seja 
nada, mas esse som de um vento realmente impetuoso que veio lá do céu, ele veio para ficar. Yeah. 
do Senhor vosso Deus que está sendo revelado sobre a igreja do Senhor nosso Deus. Espalha em água. Água pura sobre vós. E essa água, irmão, aqui, esse aqui é o Jesus dizendo que essa água, ela vai limpar de todas as imundícias. Primeiro, ela tira tudo aquilo que não serve. Tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não agrada ao Senhor nosso Deus, a água faz aquela limpeza. A limpeza mais grossa, que as irmãs conhecem muito bem, né? Quem faz a limpeza sabe, né? Joga aquela água e depois passa ali o sabão, passa o salitre, mas depois joga a água novamente para tirar a sujeira. A primeira água vem, tira a sujeira grossa, a segunda água vem para purificar. Tira os pecados, tira as faltas, mas a segunda água ela vem para purificar, ela vem para santificar, ela vem para renovar, ela vem para avivar, ela vem para que o crente seja cheio do Espírito Santo. Essa água diz aqui: ela tirará todas as imundícias, tirará todos os ciclos, tirará os ciclos. Tem alguém que pensa que vida é aquele sangue feito de barro, de gesso, de madeira. É não. Nós precisamos pedir ao Deus, igreja do Senhor, que o Senhor Deus continue espalhando essa água pura. Eu louvo a Deus por essa fé a sua vida. Eu louvo a Deus por todos os que estão aqui. Eu pergunto, cadê os outros que deviam estar aqui, irmão? Aonde é que estão? Precisa de água pura para o Senhor libertar os ídolos. Libertar os ídolos. Ainda tem muitos que estão na igreja. Mas eu vou dizer que tem alguns que estão no culto, mas ainda não estão libertos dos ídolos. Vamos clamar, Senhor, espalha a água pura no meio da tua igreja, Senhor. Espalha a água pura, Senhor, para libertar os ídolos. Senhor disse aqui, olha. E quando eu mandar essa água pura, eu vou fazer um transplante cardíaco. Transplante cardíaco é coisa antiga. Transplante cardíaco é coisa antiga. Olha, o Zé Pinto estava pensando que ele estava fazendo coisa. Não, Ezequiel já falou de transplante cardíaco. O nosso Deus é aquele que tira o coração de pedra e dá um coração novo. Dá um coração de carne. O Senhor diz, olha, eu morei dentro de vós um coração novo. Eu vou pôr dentro de vós. É o meu Espírito. O Senhor, Ele quer espalhar água pura para a igreja, para que os crentes sejam cheios do Espírito Santo. Eu vou dizer aqui para os meus companheiros. Companheiro, vamos continuar orando para que Deus continue espalhando esta água pura. Igreja do Senhor, vamos continuar clamando para que o Senhor nos continue espalhando esta água pura no meio da igreja. Porque a palavra do Senhor, Deus diz aqui, o Senhor diz, olha, quando vocês receberem essa água pura, quando receberem um coração novo, o Senhor diz assim, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos e os observei. Bom, crente que recebe água pura, ele observa a palavra do Senhor nosso Deus. Crente que, que recebe a água pura, ele não dá trabalho na igreja, ele não precisa de disciplina, ele observa os estatutos do Senhor, ele anda conforme os juízos do Senhor nosso Deus. É por isso que nós precisamos pedir, Senhor, envia a água pura, Senhor. Espalha a água pura, Senhor, para que nós possamos fazer tal qual disse o salmista, a tua palavra escondi no meu coração para não pegar contra ti. É o Espírito Santo do seu Deus, trabalhando, operando, sendo comparado com a água. Mas veja bem, é água pura. Se o senhor está mandando falar, eu vou ter que falar. Porque nós vemos por aí muito movimento. Existe muito movimento por aí, mas esse movimento não é água pura. Não é água pura. Né? Não é água pura. Ela está trabalhando, mas não é água pura. Mas a manifestação.
manifestação do Espírito Santo de Deus é a água pura que muda a vida do crente. Operação do Espírito Santo. Mas não na epístola que o apóstolo São Paulo escreveu para a igreja de Éfeso. Efésios, no capítulo 1, ali o apóstolo São Paulo, ele fala do Espírito Santo, e nós já falamos aqui em algumas reuniões passadas, que ele fala do Espírito Santo comparado com o selo. Efésios, capítulo 1, e o versículo de número 13, nos diz assim, Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Aqui nós, quando nós recebemos a palavra da salvação, nós recebemos o Espírito Santo da promessa. Mas aqui esse Espírito Santo, ele é comparado com um ser. Com um ser. E é exatamente isso, meus irmãos. Na antiga dispensação, ou antigamente, se usava o selo para se mostrar que aquilo não tinha uma possessão. É o selo. Quando recebia o selo, ou caísse, isso aqui já tem um proprietário. Isso aqui já tem um dono. Recebeu o selo, ah, isso aqui já tem um dono. Isso aqui já tem um proprietário. Não pode ser mexido. Abra o livro a sua Bíblia. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, é por isso que tem alguns irmãos que precisam vir a palavra, vir a igreja para conhecer mais a palavra do Senhor nosso Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 10. Veja o que está registrado nas Sagradas Escrituras a partir do versículo de número 27. Diz assim, palavra do Senhor Jesus. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem. Dois a vida eterna e nunca hão de perecer e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mais deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Aleluia! 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 Jesus como Salvador, Jesus está dizendo assim, você está na mão do Senhor? Jesus. Ouve a minha voz? Jesus disse para mim, quem pode arrebatar da minha mão? E se não bastasse isso, no versículo de número 29, o Senhor Jesus diz, olha, o Pai que deu, e o Pai é maior que todos, e ninguém pode arrebatar na mão do Pai. Meu querido irmão, a minha vida, a tua vida, a nossa vida, está guardada na mão do Senhor Jesus Cristo, está guardada na mão do Senhor nosso Deus. das mãos do Senhor nosso Deus Senado é propriedade do Senhor nosso Deus só pode é seu, Senado, foste de Senado quando o inimigo chega e vê o crente cheio do Espírito Santo ele bate e rete a vida com esse lugar, esse aqui é a marca da cruz do Calvário esse aqui é a marca do Senhor Jesus Cristo seu fala de possessão mas ser irmãos todo esse que eu penso em ser é o Moisés que trabalha nos Correios né? e os Correios antigamente usavam muito até o ser ser era para não ser violado ser não pode ser violado porque lá tem uma propriedade e é exclusividade de alguém Somente o proprietário é que pode violar aquele ser. E sabe que a minha vida, a tua vida é assim nas mãos do Senhor? 
abra a sua Bíblia comigo na primeira epístola de João, capítulo de número 5. Primeira epístola de João, capítulo de número 5, versículo de número 18. Diz assim: Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não é, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe não toca, não pode tocar. É inviolável, mas não pode tocar, está selado pelo sangue do Cordeiro. Foi comprado lá na cruz do Calvário. O maligno não pode lhe tocar, meu querido irmão. Está guardado lá, ligado nas mãos do Senhor, nosso Deus. E o Espírito Santo está ali selando a vida do rei. O horário lá e manda parar. Mas eu quero falar ainda rapidinho sobre as duas operações do Espírito Santo do seu Deus. E eu perguntei, pode ser visto o Espírito Santo? Pode ser visto? Pode. Pode ser visto. Abra a sua vida comigo. Evangelho de Jesus Cristo. Segundo escreveu Mateus, capítulo de número 3. É uma passagem bastante conhecida de todos nós. Capítulo de número 3, no versículo de número 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriu os céus, e viu o Espírito de Deus descendo com, com bomba e vindo sobre, sobre ele. Dá para ver o Espírito Santo? Essa semana, na oração aqui na terça-feira, nós estivemos aqui junto com os irmãos comentando a respeito de João Batista. E eu disse, irmão, João Batista foi o único que teve dois privilégios. João Batista foi o único mortal, mas não era mais, que teve o privilégio de batizar Jesus Cristo. Na eternidade todinha, ninguém mais, nenhum homem vai ter esse privilégio de batizar Jesus Cristo, nosso Salvador. Esse privilégio, o Senhor Deus, deu para João Batista. E ninguém mais vai poder fazer isso em toda a eternidade. E quando João Batista batizou o Senhor Jesus, abra sua Bíblia comigo. Evangelho de João, veja o que foi que João Batista disse. Capítulo 1 do Evangelho de João, capítulo 1. E o versículo de número 32, ele João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como uma bomba e repousar sobre ele. João Batista não só teve o privilégio de batizar Jesus, mas João Batista teve o privilégio de ver o Espírito Santo. Meu querido irmão, que essa noite o Espírito Santo tem que ter sobre esse lugar. Que Deus mande no céu, ao meu querido irmão Tolinho, para o Gil mesmo. 